ingia Play Store na download application ya Boaz Ministry. Sahau kusubscribe. Like, share, comment. Leo nitazungumza juu somo langu leo ni nguvu hiyo ya sifa lakini leo nitazungumza mtindo wa sifa. Style Mtindo Piga kelele wote mtindo wa sifa. Huku mtindo wa sifa. Mtindo wa sifa. Mtindo wa sifa iko mtindo mingi ya sifa. Kabla sijaingia ndani katika hilo niongee ya kwamba tumekwisha kuona ya kwamba kuna vazi la sifa badala ya roho nzito. Yesu alikuja kutupa vazi la sifa. Hilo tumeliona katika Isaya na moja. Mistali hiyo yote ya mwanzo. Lakini tulisoma Zaburi ya 22 mstari wa tatu tukajifunza kwamba Mungu hukaa kuketi katika sifa za Israel. Bali palipo na sifa Mungu huwa anakuja anaketi anakaa hapo. Amen. Shangwe ya bigeregele. Bali ambapo kuna watu wanamsifu Mungu, basi Mungu huja na kuketi hapo. Katika sifa za Israel. Na tumekwisha kuona kwamba makusudi ya Mungu tangu mwanzo Mungu alitaka kuwa na watu wanaomsifu na kumwabudu. Kwa hiyo unapomsifu Mungu na kumwabudu Mungu nikasema kwamba unapofanya mazoezi ya kukaa mbinguni ndio kwa sababu mbinguni hakuna wahubiri hakuna waingilisti hakuna sijui na nani mbinguni wote ni mtindo ni mambo ya sifa na kuabudu piga kelele kule mapepo wako hapa hapa duniani kwa sababu wanadamu wanashingwa ngumu lakini ukitoka hapa tunaenda kumsifu Mungu milele na milele na milele hivyo yeah. ambavyo malaika wanamsifu Mungu siku zote sasa twende kwenye somo langu la leo juu ya mtindo wa sifa kuna mitindo mingi ya sifa Mekwisha kuona kwamba sifa ni kitu muhimu lakini leo tutaangalia zaidi mtindo wa sifa. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Na leo tutakuwa kwenye Zaburi 150. Mapele iliyopita tulikuwa kwenye Zaburi 149. Na katika hiyo Zaburi 149 Tuliona kwamba tunapaswa kumsifu Mungu hata tukiwa vitandani. Kuna mm. mstari wa sita unaenda mbali zaidi unazungumzia habari za upanga. Mm. Upanga ukatao kuwili. Unakuwa binywani mwa watu wanaomsifu Mungu. Yeah. Ukiwa mtu unayejua kumsifu Mungu vizuri wala una haja ya kukemea mapepo. Ndio mapepo yanajiseti yenyewe kwa sababu Mungu anakuwepo hapa. Mungu akiwepo mapepo yanapigwa yanapigwa yanaondoka. Haleluya. Amen. pia tulishaona ya kwamba ya kwamba kama mmoja wenu amepatikana na mabaya na aimbe zaburi ana moyo wa kuchangamka. Ndio. Oh haleluya haleluya. Kinyume cha hapo Watu wengi wakipatwa mabaya wanakuwa na huzuni na kulia na kuomboleza na hayo yote tuliangalia hata tukaona vile Paulo na Sila walichapo viboko wakaonewa wakapata matatizo lakini walipokuwa wanamsifu Mungu milango ya gereza ikafunguka milango ya yote iliyokufunga inaweza kufunguka na watu wamefungwa na mapepo Hawana maendeleo yoyote. Kuna watu wamefungwa na uchafu. Sasa ninaposungumza saidi ya dunia ndani yetu lakini ndani huku tayari mapepo yamechukua nafasi. Hao watu ndio watu wanaotegemea tu waombewe kwa sababu ni 
yenu mapepo yamechukua nafasi lakini tunapomwabudu Mungu tunapomcha Mungu na kumsifu Mungu na karona kweli hakuna kitu kinaitwa mapepo mapepo uchawi kulogwa na hata na magonjwa ni matokeo ya kuto kumsifu Mungu na kumwabudu Mungu kikamilifu. Amen. Mungu na kumsifu Mungu kikamilifu katika roho na kweli. Mapepo yanapigwa, wachawi wanapigwa, lana zinaondoka na watu wanaishi vizuri kwa amani piga kelele. Hukumelewa vizuri. Amen. Melewa vizuri. Ulishawahi kuwaona watu wenye mapepo na waliologwa. Wanakaaga kama wajinga wajinga. Yaani mpaka akili mapepo yamezichota. Wanakaa kama mjinga mjinga hivi haelewi sawa sawa. Maana mapepo yamechukua ufahamu. Wachawi wamemchota, wamemwibia nyota, wameiba mali, wameiba utajiri. Mtu unamkuta tu yupo yupo tu. Wewe ni mwanadamu ni jini ni nini? Kisa tatizo ni moja tu, hajamsifu Mungu, hajamwabudu Mungu katika roho na kweli. milifu wake hakuna kulogwa hakuna kuolewa Download application Your Boss Ministry. Sauk subscribe. Like.